அனைவருக்கும் வணக்கம் குருகுலம் நிகழ்ச்சியினோடு மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இன்று நாங்கள் பௌதியவியல் மீட்டல் செயற்பாட்டின் போது பொறியியல் பகுதியின் சுழத்துவ திருப்பம் அதனுடன் சேர்ந்த சுழற்சி இயக்கங்கள் பற்றி யார் இப்பொழுது நாங்கள் சடத்துவ திருப்பம் பற்றி மீட்டல் செய்வமாக இருந்தால் ஈக பரிமாண இயக்கத்தில் ஈக பரிமாண இயக்கத்தில் உடல் ஒன்றின் திணிவு தொழிற்படுவது போன்று சுழற்சி இயக்கத்தில் சடத்துவ திருப்பம் தொழிற்படுகிறது ஈக பரிமாண இயக்கத்தில் திணிவு தொழிற்படுவது போன்று சுழற்சி இயக்கத்தில் சடத்துவ திருப்பம் தொழிற்படுகிறது இங்கே சடத்துவ திருப்பம் பின்பருமாறு வரையறுக்கப்படுகிறது அதாவது ஒரு அச்சிலிருந்து ஒரு அச்சிலிருந்து அதாவது சடத்துவ திருப்பம் என்பது ஒரு அச்சு பற்றிய உடலின் சடத்துவ திருப்பம் அவ்வச்சிலிருந்து அதாவது திணிவினதும் அவ்வச்சிலிருந்து தூரத்தின் பற்கங்களினதும் பெருக்கங்களின் கூட்டுத் தொகைக்கு சமனாகும் இப்பொழுது நாங்கள் பார்த்தோமாக இருந்தால் இது இது ஒரு உடல் உரைத்த உடல் உரைத்த உடலெனில் தூரங்கள் துணிக்கைகளுக்கு இடைப்பட்ட தூரங்கள் மாற்றம் அடையாது ஆகவே இதை நாங்கள் ஒரு அச்சாக யோசிப்போம் இந்த அச்சிலிருந்து ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஆர் த்ரீ அப்படி ஆர் என் என்ற தூரங்களில் உள்ள துணிவுகள் எம் ஒன் எம் டூ எம் த்ரீ அப் டூ எம் என் ஆக இருக்குமாக இருந்தால் சடத்துவ திருப்பம் என்பது ஐ செவன் எம் ஒன் திணிவு ஆர் ஒன் வர்க்கம் சக எம் டூ ஆர் டூ வர்க்கம் சக எம் த்ரீ ஆர் த்ரீ வர்க்கம் அவ்வாறு திணிவுகளினதும் அச்சிலிருந்தான தூரங்களினான் வர்க்கங்களின் பெருக்கங்களினதும் கூட்டுத்தொகை சடத்துவ திருப்பம் என வரையறுக்கப்படுகிறது இப்பொழுது நாங்கள் இந்த சடத்துவ திருப்பத்தை பற்றி யோசிப்பதற்கு அதாவது ஒரு கோணவேகம் ஒமேகாவுடன் கோணவேகம் ஒமேகாவுடன் சுழலுகின்ற ஒரு விரைத்த உடலை கருது இந்த அச்சு பற்றி இங்கே பார்த்தோமாக இருந்தால் எல்லா துணிக்கைகளும் ஒரே கோணவேகத்துடன் இயங்கும் ஏனெனில் உரைத்த உடல் எல்லா துணிக்கைகளும் ஒரே கோணவேகத்துடன் இயங்கும் ஆனால் அந்த துணிக்கைகளின் கதிகள் வேறு வேறானவை ஏனெனில் அந்த அச்சிலிருந்தான தூரங்கள் வந்து மாறுபடுகின்றன ஆர் ஒன் ஆர் டூ அப் டு ஆர் என் தூரத்தில் உள்ள திணிவுகள் தூரத்தில் உள்ள திணிவுகள் முறையே எம் ஒன் எம் டூ அப் டு எம் என் ஆக இருப்பின் அதன் கதிகள் அந்த துணிக்கைகளின் கதிகள் வி ஒன் செவன் ஆர் ஒன் ஒமேகா வி டு செவன் ஆர் டு ஒமேகா அவ்வாறு வி என் செவன் ஆர் என் ஒமேகா அதாவது அச்சிலிருந்து ஆர் ஒன் ஆர் டு அப் டு ஆர் என் தூரத்தில் உள்ள திணிவுகள் துணிக்கைகளின் திணிவுகள் எம் ஒன் எம் டு அப் டு எம் என் ஆக இருப்பேன் அந்த துணிக்கைகளின் கதிகள் பி ஒன் செவன் ஆர் ஒன் ஒமேகா பி டூ செவன் ஆர் டூ ஒமேகா பி என் செவன் ஆர் என் ஒமேகாவாக அமையும் ஆகவே நாங்கள் இந்த துணிக்கைகளின் இயக்கப்பாட்டு சக்தியை கருதுவோமாக இருந்தால் இயக்கப்பாட்டு சக்தி ஹைனட்டிக் எனர்ஜி இயக்கப்பாட்டு சக்தியை கருதுவோமாக இருந்தால் ஹாஃப் எம் ஒன் ஆர் ஒன் ஒமேகா வர்க்கம் சக ஹாஃப் எம் டூ ஆர் டூ ஒமேகா வர்க்கம் பிளஸ் ஹாஃப் எம் என் ஆர் என் ஒமேகா வர்க் இது அதன் சுழற்சி இயக்கப்பாட்டு சக்தி இங்கே நாங்கள் ஒமேகா இல்லாததுக்கும் பொதுவாக இருக்கிற வழியை அவரை வழியில் எடுக்கலாம் ஹாஃப் ஒமேகா வர்க்கத்தை வழியால் எடுப்போம் எம் ஒன் ஆர் ஒன் வர்க்கம் சக எம் டூ ஆர் டூ வர்க்கம் அப் டு எம் என் ஆர் என் வர்க்கமாக அமை இங்கே பார்த்தோமாக இருந்தால் எம் ஒன் இந்த எம் ஒன் ஆர் ஒன் வர்க்கம் சக எம் டூ ஆர் டூ வர்க்கம் எம் என் ஆர் ஒன் வர்க்கம் எல்லாம் ஒரே இயல்புகளை கொண்டவை ஆகவே இந்த பொதுவான எல்லா இயல்புகளையும் கொண்டவரை நாங்கள் சடத்துவ திருப்பம் என வரையறுக்கிறோம் 
ஆகவே இங்கே நாங்கள் ஹாஃப் ஐ அதாவது ஹாஃப் ஒமேகா ஸ்கேட் ஐ சுழற்சி இயக்க சக்தியை நாங்கள் ஹாஃப் ஒமேகா ஸ்கேட் ஐ என வேறு இறக்கலாம் இங்கே ஐ என்பது அவ்வச்சு பற்றிய சடத்துவ திருப்பம் என வேறு இறக்கப்படுகிறது அதாவது சடத்துவ திருப்பம் என்பது திணிவுகளினதும் அந்த புள்ளி அச்சிலிருந்தான தூரங்களினதும் வர்க்கங்களின் பெருக்கங்களின் கூட்டு துவைக்கு சமனா அதாவது ஏகபெரிமான இயக்கத்தில் திணிவை நாங்கள் எவ்வாறு பயன்படுத்துகின்றோமோ அதே போன்று சுழற்சி இயக்கத்தில் சடத்துவ திருப்பத்தை பயன்படுத்தலாம் இப்போ எங்களால் திணிவை அளக்க முடியும் நேரடியாக அளவிட முடியும் அல்லது சீரான உடல்களின் கனளவு அடர்த்தி என்பதை பற்றி பயன்படுத்தி நாங்கள் அளவிட முடியும் அதே போன்று சில சீரான உடல்களின் சடத்துவ திருப்பங்கள் சில சீரான உடல்களின் சடத்துவ திருப்பங்கள் இங்கே காட்டப்பட்டுள்ள சில சீரான உடல்கள் மீன் குறித்த அச்சு பற்றிய சடத்துவ திருப்பங்கள் இங்கே பார்த்தோமாக இருந்தால் முதலாவது ஒரு துணிக்கையின் சடத்துவ திருப்பம் ஒரு அச்சு பற்றி ஒரு துணிக்கையின் சடத்துவ திருப்பம் பாட்டிக்கள் ஒரு துணிக்கையின் சடத்துவ திருப்பம் ஐசமன் எம் மாஸ்கேட்டால் தரப்படுகிறது இவற்றை நாங்கள் பாடமாக்க வேண்டிய தேவை இல்லை ஆனால் ஓரளவுக்கு தெரிந்து வைத்திருதல் வேண்டும் ஐசமன் எம் மாஸ்கேட்டால் தரப்படுகிறது அதே போன்று எல் நீளமும் கெப்ரலேம் திணிவுமுடைய சீரான கோல் கெப்ரலேம் திணிவும் எல் நீளமுடைய சீரான கோல் ஒன்றின் மையத்தினூடான மையத்தினூடான கோலுக்கு செங்குத்தான் அச்சு பற்றி இது கோலுக்கு செங்குத்தான் அச்சு பற்றிய சடத்துவ திருப்பம் ஐசமன் ஒன்றின் கீழ் பன்னிரெண்டு எம்எல் வர்க்கத்தினால் தரப்படுகிறது அதே போன்று ஒரு சீரான கோல் எம் துணிவும் எல் நீளமுடைய சீரான கோல் ஒரு முனை நூடான கோலுக்கு செங்குத்தான் அச்சு பற்றிய சடத்துவ திருப்பம் ஒரு முனை நூடான கோலுக்கு செங்குத்தான் அச்சு பற்றிய சடத்துவ திருப்பம் ஐசமன் ஒன்றின் கீழ் மூன்று எம்எல் ஸ்கேட்டால் தரப்படுகிறது ஒரு வளையம் கெப்லேம் திணிவும் ஆறு ஆரையமுடைய ஒரு வளையத்தின் சடத்துவ திருப்பம் மையத்தினூடான தளத்துக்கு செங்குத்தான் அச்சு பற்றிய சடத்துவ திருப்பம் மையத்தினூடான தளத்துக்கு செங்குத்தான் அச்சு பற்றிய சடத்துவ திருப்பம் எம்ஆஸ் கேட்டால் தரப்படும் எம் என்பது திணிவு இப்போ இங்கே நாங்கள் சில சீரான உடல்களின் சடத்துவ திருப்பங்களை தெரிந்து வைத்திருத்தல் வேண்டும் அதே போன்று ஒரு சீரான வட்டத்தட்டு அல்லது ஒரு சீரான உருளை திண்ம உருளை அதன் சடத்துவ திருப்பம் எம் மாஸ்கேட் பை டூ அச்சு பற்றிய சடத்துவ திருப்பம் எம் மாஸ்கேட் பை டூவால் தரப்படும் ஒரு திண்ம உருளையின் சடத்துவ திருப்பம் திண்ம உருளை சாரி திண்ம கோளம் திண்ம உருளை அல்ல திண்ம கோளத்தின் சடத்துவ திருப்பம் சாரி ஸ்பிய டெண்டின்கள் ஐந்து எம் ஆர் வர்க்கத்தால் தரப்படுகிறது இங்கே நாங்கள் கதைக்கின்ற உடல்கள் எல்லாம் சீரான உடல்கள் அச்சு பற்றிய சடத்துவ திருப்பம் டெண்டின்கள் ஐந்து எம் மாஸ்கேட்டால் தரப்படுகிறது இவற்றை நாங்கள் பாடமாக்க வேண்டிய தேவை இல்லை ஆகவே சில உடல்களின் சடத்துவ ஆனால் இந்த சடத்துவ திருப்பம் என்பது திணிவிலும் தூரத்திலும் தங்கியுள்ளது சிக்மா எம்மாஸ்கேட் திணிவிலும் தூரத்திலும் தங்கியுள்ளது அதாவது நாங்கள் திணிவு பெரம்பல் என்று சொல்லுவோம் சடத்துவ திருப்பம் என்பது திணிவு பெரம்பலில் தங்கியுள்ளது இங்கே நாங்கள் ஏற்கனவே ஏகபரிமான இயக்கத்தில் திணிவு போன்று சுழற்சி இயக்கத்தில் சடத்துவ திருப்பம் தொழிற்படுகிறது அங்கே நாங்கள் திணிவு தரவேகத்தை நாங்கள் உந்தம் என்று சொல்லுவோம் அதே போன்று இங்கே கோண உந்தம் என்பது வரையறுக்கப்படுகிறது கோண உந்தம் அதாவது கோண உந்தம் எல் ஒரு உடலின் கோண உந்தம் என்பது அதை நச்சு பற்றி ஏகபரிமாண உந்தங்களின் திருப்பம் ஏகபரிமாண உந்தங்களின் திருப்பம் ஏகபரிமாண உந்தங்களின் திருப்பம் அதாவது ஒரு உடல் ஒன்றை கருதுவோம் ஒரு அச்சு பற்றிய உடல் ஒன்றை கருதுவோம் இங்கே ஒரு துணிக்கையை யோசிப்போம் ஒரு எம் துணியுடைய துணிக்கை இதன் வேகத்தை வி என்று வைப்போம் இந்த தூரம் வந்தா கோண உந்தம் எல் என்பது ஏக பரிமாண உந்தத்தின் திருப்பம் அச்சு பற்றி ஏக பரிமாண உந்தத்தின் திருப்பம் இங்கே ஏக பரிமாண உந்தம் எம் இன்று வி ஏக பரிமாண உந்தம் எம் திணிவு வி வேகம் தர தூரமாக இது கோண உந்தம் ஆகவே கோண உந்தத்திற்கான அடிப்படை பெற விளக்கணம் எல் சமன் 
ஏகபரிமான உந்தம் எம்பி தர ஆறால் தரப்படும் இப்பொழுது நாங்கள் இந்த ஏகபரிமான உந்தத்தை சடத்துவ திருப்பத்துடன் தொடர்புபடுத்த வேண்டியிருப்பதால் கவனிக்க வேண்டியவுடைய ஒரு உடல் ஒன்றை கருதுவோம் ஒரு உடல் ஒன்றை கருதுவோம் இங்கே அந்த உடலில் நாங்கள் ஒரு துணி ஒன்றை யோசிப்போம் ஆகவே கோண உந்தம் எல்ல என்பது ஏகபரிமான உந்தத்தின் திருப்பம் ஏகபரிமான உந்தத்தின் திருப்பம் இப்பொழுது நாங்கள் இந்த அச்சு பற்றி இது சுழல்கிறது இந்த அச்சு பற்றி சுழல்கிறது வீசமன் ஆரோமேகா என பயன்படுத்தலாம் வீசமன் ஆரோமேகா ஆகவே எல்சமன் எம் இன்று விக்கு பதிலாக நாங்கள் ஆரோமேகாவை பயன்படுத்தலாம் இன்னும் ஒரு ஆர் அது சமன் எம் ஆர் வர்க்கம் ஒமேகா இங்கே நாங்கள் பார்த்தோமாக இருந்தால் எம் ஆர் வர்க்கம் வருகிறது இப்பொழுது ஒரு உடலிலே ஒரு துணிக்கையை கருதி இருக்கிறோம் இந்த உடலின் கோண உந்தம் இந்த உடலின் கோண உந்தம் என்பது எல் சமன் சிக்மா இதிலே சேர்க்கப்பட்டிருக்க எல்லா துணிக்கைகளினதும் கோண உந்தங்களை சேர்ப்போம் இங்கே ஒமேகா எப்போதும் மாறால் ஆக அந்த ஒமேகாவை நாங்கள் கொமனாக எடுப்போம் ஒமேகா தர சிக்மா எம்மாஸ்கேட் இந்த சிக்மா எம்மாஸ்கேட் என்பது சடத்துவ திருப்பத்தை குறிக்கும் ஆகவே எல்சமன் ஒமேகா ஐ என பயன்படுத்தலாம் அல்லது எல்சமன் ஐ ஒமேகா இங்கே நாங்கள் அவதானிப்போமாக இருந்தால் விகபரிமான இயக்கத்தில் உந்தம் என்பது திணிவு தர வேகம் பார்த்துவமாக இருந்தால் ஒப்பீட்டில் சடத்துவ திருப்பம் திணிவு போன்று தொழிற்படுகிறது கோண வேகம் அங்கே வேகம் போன்று தொழிற்படுகிறது ஆகவே சுழற்சி இயக்கத்தில் கோண உந்தம் எல்சமன் ஐயோமேகாவும் விகபரிமான இயக்கத்தில் உந்தம் பீசமன் எம்பியும் ஒரே வடிவமானவை ஆகும் அங்கே நாங்கள் திணிவு ஆர்முடுகள் ஆகியவற்றை பற்றி விகபரிமான இயக்கத்தில் சிந்திக்கும் போது அடுத்தது நாங்கள் விசை என்பதை ஆராயும் அங்கே திணிவு தர ஆர்முடுகள் விசையை தரும் விசை போன்று இங்கே நாங்கள் சொல்லுகின்ற விஷயம் முறுக்கம் அதாவது சுழற்சி இயக்கத்துக்கு காரணமாக உள்ள காரணி வந்து முறுக்கம் விகபரிமான இயக்கத்திற்கு காரணமாக உள்ள காரணி விசை அதே போன்று சுழற்சி இயக்கத்திற்கு காரணமாக உள்ள காரணி வந்து முறுக்கம் முறுக்கத்தை நாங்கள் வரையறுக்கும் போது ஒரு அச்சு பற்றி உடலின் முறுக்கமானது அவ்வச்சு பற்றி விசைகளின் திருப்புதனங்களின் அச்சன அச்சை பற்றி விசைகளின் திருப்புதனங்களின் அச்சர கணித கூட்டுத்தொகை ஏனெனில் விசை தொழிற்படும் திசையை பொறுத்து விசை தொழிற்படும் திசையை பொறுத்து அது கூட்டுப்படும் அல்லது கழிப்படும் உண்மையாக காவி கூட்டல் இங்கே நாங்கள் ஒரு தள விசைகளை கருதுவதனால் ஒரு ஒரு அச்சு பற்றி உடலின் முறுக்கம் அவ்வச்சு பற்றி விசைகளின் திருப்புதனங்களின் அச்சர கணித கூட்டுத்தொகைக்கு சமனம் இதை நாங்கள் சிக்மா டூ செவன் டூ என்ற குறியீட்டால் பயன்படுத்துவோம் சிக்மா கூட்டுத்தொகை அச்சர கணித கூட்டுத்தொகை எஃப் இன்டு ஆர் ஆல் தரப்படும் இப்பொழுது நாங்கள் ஏகபரிமான இயக்கத்தில் திணிவு வேகம் உந்தம் என்பவற்றை பற்றி ஆராய்ந்தால் அதே போன்று சுழற்சி இயக்கத்தில் சடத்துவ திருப்பம் கோண வேகம் என்பவற்றை தொடர்படுத்துவதற்கு கோண உந்த காப்பு விதியை பயன்படுத்தலாம் கோண உந்த காப்பு விதி ஏகபரிமான இயக்கத்தில் உந்த காப்பு விதி அதாவது புற விசைகள் தாக்காத இடத்து ஒரு தொகுதியின் மொத்த உந்தம் காக்கப்படும் அதே போன்று இங்கே கோண உந்த காப்பு விதி புற முறுக்கங்கள் தாக்காத இடத்து புற முறுக்கங்கள் தாக்காத இடத்து அங்கே விசைகள் தாக்காத இடத்து புற விசைகள் இங்கே புற முறுக்கங்கள் தாக்காத இடத்து ஒரு தொகுதியின் மொத்த கோண உந்தம் காக்கப்படும் அதாவது ஆரம்ப மொத்த கோண உந்தமும் இறுதி மொத்த கோண உந்தமும் சமனாகும் ஐ ஒன் ஒமேகா ஒன் சமன் ஐ ஒன் ஒமேகா ஒன் சமன் ஐ டூ ஒமேகா டூ ஐ ஒன் என்பது ஆரம்ப சடத்துவ திருப்பம் ஒமேகா ஒன் ஆரம்ப கோண வேகம் ஐ டூ இறுதி சடத்துவ திருப்பம் ஒமேகா டூ இறுதி கோண வேகம் அதாவது இதை நாங்கள் கோண உந்த காப்பு விதிய வாய்ப்பு பார்ப்பதற்கு ஒரு சுழல் மேசை ஒன்றை யோசிக்கலாம் ஒருவர் சுழல் மேசை ஒன்றிலிருந்து கைகளை நீட்டியவாறு சுழலும் போது அவருடைய சடத்துவ திருப்பம் ஐ ஒன் அச்சு பற்றிய சடத்துவ திருப்பம் ஐ ஒன் கோண வேகம் ஒமேகா ஒன் அவர் தனது கைகளை மடிக்கும் போது அவருடைய அந்த அச்சு பற்றிய சடத்துவ திருப்பம் ஐ டூ உருவாகும் புதிய கோண வேகம் 
ஒமேகா டூ எரன் ஐ ஒன் ஒமேகா ஒன் செவன் ஐ டூ ஒமேகா டூ இது கோண உந்த காப்பு இது அதாவது புற முறுக்கங்கள் தாக்காத இடத்து ஒரு தொகுதியின் மொத்த கோண உந்தம் காக்கப்படும் இப்பொழுது நாங்கள் நியூட்டனின் இயக்க விதியின் சமன்பாடாக பரிமாண இயக்கத்தில் எஃப் செவன் எம்ஏ பயன்படுத்துவோம் அதே போன்று இங்கே பயன்படுத்துகின்ற சமன்பாடு டோ செவன் ஐ அல்ஃபா அதாவது சுழற்சி இயக்கத்துக்கான நியூட்டனின் ரெண்டாம் விதியின் வடிவம் என்று சொல்லுவோம் அங்கே நாங்கள் இகபரிமாண இயக்கத்தில் உந்த மாற்ற வீதம் வழி விசைக்கு நேர்வீத சமன் என்று சொல்லுவோம் உந்த மாற்ற வீதம் அழுத்திய வழி விசைக்கு நேர்வீத சமன் அதே போன்று கோண உந்த மாற்ற வீதமானது வெளி முறுக்கத்துக்கு நேர்வீத சமனாகும் அதாவது வெளி முறுக்கத்தை நாங்கள் டூ என குறிப்போம் கோண உந்த மாற்ற வீதம் இறுதிக்கோண உந்தம் இறுதிக்கோண உந்தம் சய ஆரம்ப கோண உந்தத்தின் கீழ் நேரம் இறுதிக்கோண உந்தத்தை நாங்கள் ஐ ஒமேகா என்று வைப்போம் ஆரம்ப கோண உந்தத்தை ஐ ஒமேகா நோட் ஐ சடத்துவத்திருப்போம் ஒமேகா நோட் கோணவகம் கீழ் நேரம் டி டோ இந்த ஐயை வழியால் எடுப்போம் நேரித சவன் டோ நேரித சவன் ஐ ஒமேகா மைனஸ் ஒமேகா நோட் பை டி இங்கே நாங்கள் ஒமேகா மைனஸ் ஒமேகா நோட் பை டிக்கு பதிலாக ஐ ஒமேகா மைனஸ் ஒமேகா நோட் பை டிக்கு பதிலாக அல்ஃபா என்பதை பயன்படுத்தினால் டூ நேரித சவன் ஐ அல்ஃபா இதை சமப்படுத்துவதற்கு டூ சவன் ஒரு கே ஐ அல்ஃபா என பயன்படுத்துவோம் இங்கு கே சவன் ஒன்று அது பழமையாகவே நாங்கள் அங்கே நியூட்டனுக்குரிய வரவு இலக்கணம் சொல்லப்படுகின்ற மாதிரி இங்கே சடத்துவ திருப்பம் ஒன்று கோண ஆர்முடுகள் ஒரு ரேடியன் செகண்ட் மீட்டர் மைனஸ் டூ ஆக இருக்கும்போது ரேடியன் செகண்ட் மைனஸ் டூ ஆக இருக்கும்போது அதன் முறுக்கம் டூ ஒரு நியூட்டன் மீட்டர் என வரையறுக்கப்படுகிறது இதிலிருந்து அல்ஃபா செவன் சாரி கே செவன் ஒன்று ஆவி டூ செவன் ஐ அல்ஃபா என்பதால் தரப்படும் இது நாங்கள் இகபரிமாண இயக்கத்தில் எஃப் செவன் எம்ஏஐ பயன்படுத்துகின்ற அதே மாதிரி சுழற்சி இயக்கத்திற்கு யோசிக்க முடியும் அடுத்த விஷயமாக நாங்கள் சுழற்சி இயக்க சக்தி அங்கே இகபரிமாண இயக்க சக்தி ஹாஃப் ஐ ஒமேகா ஸ்கேட் இகபரிமாண இயக்க சக்தி ஹாஃப் இகபரிமாண இயக்க சக்தி ஹாஃப் எம் வி ஸ்கேட் இகபரிமாண இயக்கத்தில் இயக்க சக்தி அரே எம்பி வர்க்கம் போன்று இங்கு ஹாஃப் ஐ ஒமேகா ஸ்கேட்டை நாங்கள் பயன்படுத்தலாம் இங்கே நாங்கள் சமன்பாடுகளை ஒப்பிட்டு பார்த்தாலே போதுமானது இகபரிமான இயக்கத்தில் செய்யப்பட்ட வேலை டபிள்யூ செவன் எஃப் இன்டு எஸ் விசை தர விசை இந்த செயல் பொருளாக செய்த தூரம் அதே போன்று இங்கே விசை போன்று முறுக்கத்தையும் இடப்பேச்சி ஒன்று அல்லது அசைந்த தூரம் ஒன்று கோண இடப்பேச்சியையும் கருதலாம் அங்கே வலு ஏவரிமான இயக்கத்தில் வலு பி செவன் எஃப் இன்டு வி பழமையான சமன்பாடு எஃப் இன்டு வி போன்று இங்கே சுழற்சி இயக்கத்தின் முறுக்கத்தின் வலு பி செவன் டோ ஒமேகா என்பதால் தரப்படும் ஆகவே நாங்கள் இங்கே சமன்பாடுகளை நாங்கள் நேரடியாக ஒப்பிட்டு பார்க்கலாம் ஏவரிமான இயக்கத்திற்கும் சுழற்சி இயக்கத்திற்குமான சமன்பாடுகளை எங்களால் நேரடியாக ஒப்பிட்டு பார்க்க முடியும் இப்பொழுது நாங்கள் சுருக்கமாக ஏவரிமான இயக்கத்தையும் சுழற்சி இயக்கத்தையும் ஒப்பீடு செய்வோம் ஏவரிமான இயக்கத்தையும் சுழற்சி இயக்கத்தையும் ஒப்பீடு செய்வோம் இங்காலே நாங்கள் ஏகபரிமாண இயக்கம் இங்கே சுழற்சி இயக்கம் சுழற்சி இயக்கம் ஏகபரிமாண இயக்கத்தையும் சுழற்சி இயக்கத்தையும் ஒப்பீடு செய்வோம் இங்கே நாங்கள் ஏகபரிமாண இயக்கத்தில் ஆரம்பத்தில் இடப்பேச்சி இங்காலே கோண பேச்சு டீட்டா நேரம் ரெண்டுக்கும் ஒரே குறியீட்டை தான் தரும் இங்கே ஆர் முடுகல் ஏ கோண ஆர் முடுகல் அல்ஃபா 
கோணவகம் ஆரம்ப கோண ஆரம்ப வகம் ஜூ இங்கே நாங்கள் ஒமேகா நோட் என குறிப்போம் இங்கே இறுதி வகம் பி இங்கே ஒமேகா என குறிப்போம் ஆகவே இங்கே நாங்கள் பயன்படுத்துகின்ற சமன்பாடுகள் பி சமன் ஜூஸ் ஆக ஏற்றி இங்கே ஒமேகா சமன் ஒமேகா நோட் ப்ளஸ் அல்ஃபா டி எஸ் செவன் ஜூஸ் ஆக பி வை டூ இன்ட்டு டி டீட்டா செவன் ஒமேகா நோட் ப்ளஸ் ஒமேகா வை டூ இன்ட்டு டி எஸ் செவன் ஜூ டீஸ் ஆக அரை டி வர்க்கம் டீட்டா செவன் ஒமேகா நோட் டி சக அரை அல்ஃபா டி வர்க்கம் பி வர்க்கம் செவன் ஜூ வர்க்கம் சக ரெண்டு ஏஎஸ் அதே போன்று இங்காலே ஒமேகா வர்க்கம் சமன் ஒமேகா நோட் வர்க்கம் ப்ளஸ் டூ அல்ஃபா டீட்டா இவை சுழற்சி இயக்கத்திலே சில சமன்பாடு அதே போன்று நாங்கள் இங்கே எஸ்டி வரைவை யோசிப்போம் இங்காலே டீட்டா டி வரைவு இங்காலே பிடி வரைவு ஒமேகா டி வரைவு ஏடி வரைவு அல்ஃபா டி வரைவு அதாவது இடப்பேச்சு நேர விரைவு அதாவது இடப்ப இடபரிமாண இயக்கத்தில் இடப்பேச்சு நேர விரைவு வரையப்பட்டு படித்திறன் துணியப்படுமாயின் அது வேகத்தை தரும் அதே போன்று வேக நேர விரைவில் படித்திறன் துணியப்படுமாயின் ஆர்முடு விரைவு தரும் சுழற்சி இயக்கத்தில் டீட்டா டி வரைவு வரையப்பட்டு படித்திறன் துணியப்படுமாயின் கோண வேகத்தையும் ஒமேகா டி வரைவில் படித்திறன் துணியப்படுமாயின் ஆர்முடு கோண ஆர்முடு விலையும் தரும் விகபரிமாண இயக்கத்தில் நாங்கள் என்ன தொழிற்பாடுகளை செய்தோம் அதாவது வேக நேர விரைவின் பிறப்பு இடப்பயிற்சியை தரும் அதே மாதிரி ஒமேகா டி வரைவில் பிறப்பளவு டீட்டாவை தரும் இட கோணப்பயிற்சியை தரும் விகபரிமாண இயக்கத்திலே நாங்கள் பயன்படுத்துகின்ற ச அத்தனை விஷயங்களும் சுழற்சி இயக்கத்தில் வரும் அத்துடன் நாங்கள் மேலும் சில சமன்பாடுகளை பார்ப்போமாக இருந்தால் மேலும் சில சமன்பாடுகளை பார்ப்போமாக இருந்தால் இங்கே எஃப் என்பது விசை இங்கே முறுக்கன் டூ இங்கே நாங்கள் எஃப் செவன் எம்ஏ என்னும் சமன்பாட்டை பயன்படுத்துவோம் இங்கே டூ செவன் ஐஎல் அதாவது திணிவு போன்ற சடத்துவ திருப்பம் தொழிற்படுகிறது திணிவு திணிவு போன்று சடத்துவ திருப்பம் தொழிற்படுகிறது சுழற்சி இயக்கத்தில் ஆகவே இங்கே டூ செவன் ஐஎல் ஃபாவை பயன்படுத்துவோம் டூ செவன் ஐஎல் ஃபாவை பயன்படுத்துவோம் இங்கே உந்தம் பி செவன் உந்தம் பி செவன் எம் இன்டு வி அதே போன்று இங்கே எல் செவன் ஐ ஒமேகா எல் செவன் ஐ ஒமேகா இயக்க சக்தி கே இ செவன் ஹாஃப் எம் பி ஸ்கேட் இங்காலே சுழற்சி இயக்க சக்தி கே இ செவன் ஹாஃப் ஐ ஒமேகா ஸ்கேட் வலு பி செவன் எஃப் இன்டு வி இங்காலே வலு பி செவன் டூ ஒமேகா செய்யப்பட்ட வேலை டபிள்யூ செய்யப்பட்ட வேலை டபிள்யூ எஃப் இன்டு எஸ் அதே போன்று இங்காலே செய்யப்படுகின்ற வேலை டூ டீட்டா அதாவது இகபரிமான இயக்கத்தில் அதுவும் சுழற்சி இயக்கத்தில் அதுவும் ஒப்பீடு மேலே காட்டும் அதாவது நாங்கள் இவற்றுக்குரிய நிறுவல்களை கூட யோசிக்க வேண்டிய தேவையில்லை ஒப்பீட்டு அளவிலே ஞாபகம் வைத்து சுழற்சி இயக்கத்திற்கான வினாக்களை செயற்படுத்த முடியும் ஆகவே இந்த சுழற்சி இயக்கத்தில் நாங்கள் அவதானித்த சமன்பாடுகளை அடிப்படையாக கொண்டு சில வினாக்களை ஆராயும் இப்பொழுது நாங்கள் இந்த முதலாவது வினாவை ஆர ஆராய்வமாக இருந்தால் ஒரு மெல்லிய சீர்கம்பியிலிருந்து செய்யப்பட்ட திணிவு எம்மையுடைய வளையம் ஒன்றின் புள்ளியே உரு ஒன்றில் காட்டப்பட்டுள்ள வளையத்தின் காட்டப்பட்டுள்ளது உடான சடத்துவ திருப்பம் தளத்திற்கு செங்குத்தான ஒரு அச்சு பற்றிய சடத்துவ திருப்பம் டூ எம்மாஸ்கேட் இங்கே டூ எம்மாஸ்கேட் என தரப்பட்டுள்ளது ஆனால் நாங்கள் சில சந்தர்ப்பங்களில் அதாவது அந்த புள்ளியின் ஊடான சடத்துவ திருப்பம் ஏனும் புள்ளியின் ஊடான சடத்துவ திருப்பம் டூ எம்மாஸ்கேட் என தரப்பட்டுள்ளது 
இப்பொழுது ஒரு ரெண்டில் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு எஸ் வடிவத்திற்கு வளைக்கப்படும் போது அதே அச்சு பற்றிய சடத்துவத்திற்கு இப்பொழுது எங்களுக்கு அந்த வளையத்தை தரப்பட்டுள்ளது இந்த புள்ளி ஏ பற்றிய சடத்துவ திருப்பம் அந்த தளத்துக்கு செங்குத்தான அச்சு பற்றிய சடத்துவ திருப்பம் டூ எம்ஆஸ் கேட் என தரப்பட்டுள்ளது இப்பொழுது அதே வளையத்தை வெட்டி எஸ் வடிவத்திற்கு மாற்றி வைத்துள்ளோம் ஆனால் அந்த புள்ளி ஏ பற்றிய சடத்துவ திருப்பம் இங்கே நாங்கள் சடத்துவ திருப்பம் துணிவதற்கு திசை பார்க்க வேண்டியதில்லை என்று அது ஒரு எண்ணிக்கணியம் எம்மாஸ் கேட் அதாவது சடத்துவ திருப்பம் ஐ சமன் சிக்மா எம்மாஸ் கேட்டால் தரப்படுகிறது அதாவது துணிவினதும் அச்சிலந்தான தூரத்தின் வர்க்கங்களினதும் பெருக்கங்களின் கொடுதோய் இங்கே நாங்கள் பார்த்தோமாக இருந்தால் இந்த புள்ளி ஏயிலிருந்து இந்த வளையத்தில் உள்ள துணிவுகளை யோசித்தோம் என்றால் சில குறிப்பிட்ட தூரங்களில் உள்ளது அதே போன்று இந்த புள்ளி ஏ பற்றி இங்கேயும் குறித்த தூரத்தில் அதாவது இந்த துணிக்கு யோசித்தோம் சொன்னால் அதிக அளவு தூரத்தில் உள்ளது அதே மாதிரி எஸ் இந்த மற்ற பக்கத்தை யோசித்தோமாக இருந்தால் கீழுக்கு மற்ற பக்கம் அதிக அளவு தூரத்திலே இருக்குது ஆகிந்த ஏயிலிருந்தான துணிவுகளின் தூரங்கள் மாறவில்லை ஏயிலிருந்து அந்தந்த துணிவு இப்போ நாங்கள் இந்த துணிவை கருதுவோமாக இருந்தால் அதே துணிவை இங்கே உரிப்போம் இந்த தூரமும் இந்த தூரமும் மாறவில்லை அதே மாதிரி அந்த எஸ்ஸாக வளைக்கப்பட்டுள்ள பகுதி இந்த கீழ்ப்பகுதியை யோசிச்சோமாக இருந்தால் இந்த தூரமும் மற்ற பக்கத்தில் இந்த தூரமும் மாற்றம் அடையவில்லை ஆகவே அந்த அச்சிலிருந்து ஏயிலிருந்து தூரம் மாறவில்லை ஆகவே இந்த எம்மாஸ் கேட்டின்படி எம்மாஸ் கேட்டின்படி திணிவும் மாறவில்லை தூர அச்சிலிருந்தான தூரமும் மாறவில்லை ஆகிய சடத்துவ திருப்பம் மாற்றமடையாது விடை டூ எம்ஆஸ் கேட்டாகவே இருக்கும் டூ எம்ஆஸ் கேட்டாகவே இருக்கும் சில சந்தர்ப்பங்களில் மாணவர்கள் இங்கே இது மேல் பக்கம் இது கீழ்ப்பக்கம் என கழித்து பூஜ்ஜியம் என்று போட்டு விடுவார் ஆனால் சடத்துவ திருப்பத்துக்கு திசை இல்லை அது சுழற்சி நடந்தான்னு சுழற்சி நடக்காடல இப்போ ஒரு பொருளுக்கு திணிவு பொருள் இயங்கினாலும் இருக்கும் இயங்காட்டிலும் இருக்கும் அதே போன்று சடத்துவ திருப்பவும் அதே இயல்பு இயங்கினாலும் இருக்கலாம் இயக்காட்டிலும் இருக்கலாம் அச்சு பற்றிய சடத்துவ திருப்பம் எம்மாஸ் கேட் ஆகவே அவதானமாக விடை அளித்தல் வேண்டும் முதலாவது விடை பூச்சியம் வழங்கப்பட்டுள்ளது கழித்து பூச்சியம் என வழங்கி விடுவார்கள் இப்பொழுது நாங்கள் இந்த சடத்துவ திருப்பத்தில் இன்னொரு வினாவை யோசிப்போம் தனது அச்சு பற்றி ரெண்டு கிலோகிராம் மீட்டர் ஸ்கேட் சடத்துவ திருப்பம் உடைய ரெண்டு கிலோகிராம் மீட்டர் ஸ்கேட் சடத்துவ திருப்பம் உடைய பரப்பு சில் ஒன்று பரப்பு சில் அது ஒரு சில்லு அதன் மீது இருபது நியூட்டன் மீட்டர் மாறா வினை இணை அல்லது முறுக்கம் என்று சொல்ல பயன்படுத்தலாம் இருபது செகண்டில் ஓய்வுக்கு கொண்டு வரப்படுகிறது ரெண்டு கிலோகிராம் மீட்டர் ஸ்கேட் சடத்துவ திருப்பத்தை உடைய ஒரு பரப்பு சில்லு அதன் அச்சின் மீது தாக்கும் இருபது நியூட்டன் மீட்டர் மாறா இணையினால் இருபது செகண்டில் ஓய்வுக்கு கொண்டு வரப்படுகிறது ஆரம்ப கோணவகம் கேட்கப்பட்டுள்ளது இப்போ ஆரம்ப கோணவகத்தை காண்பதற்கு நாங்கள் நேரடியாகவே இணையினால் ஓய்வுக்கு கொண்டு வரப்படுகிறது எங்களுக்கு தெரியும் ஆரம்ப கோணவகம் கேள்வியாக கேட்கப்பட்டுள்ளது ஒமேகா நோட் வினா இறுதி கோணவகம் பூஜ்ஜியம் ஓய்வுக்கு கொண்டு வரப்படுகிறது நேரம் டி இருபது செகண்ட் முறுக்கம் தரப்பட்டுள்ளது முறுக்கம் மற்றது சடத்துவ திருப்பம் தரப்பட்டுள்ளது ஆகவே முறுக்கத்துக்கும் சடத்துவ திருப்பத்துக்குமான தொடர்பு டோசவன் ஐ அல்ஃபாவை பயன்படுத்தி டோசவன் ஐ அல்ஃபாவை பயன்படுத்தி முதலில் நாங்கள் அல்ஃபாவை காணலாம் ஆனால் மாறாக நைனால் ஓய்வுக்கு கொண்டு வரப்படுகிறது ஆகவே மைனஸ் டுவெண்ட்டி நியூட்டன் மீட்டர் மைனஸ் போட வேண்டும் ஐ ரெண்டு அல்ஃபா அல்ஃபா வந்து சய பத்து ரேடியன் செகண்ட் மைனஸ் டூ என வரும் இனி நாங்கள் ஒமேகா சமன் ஒமேகா நோட் ப்ளஸ் அல்ஃபா டீயை பயன்படுத்துவோமாக இருந்தால் உறுதி கோணவகம் பூஜ்ஜியம் ஆரம்ப கோணவகம் கேட்கப்பட்டுள்ளது ப்ளஸ் இங்கே சய பத்து சய பத்து டீ நேரம் இருபது ஆகிய ஒமேகா நோட் வந்து இருநூறு ரேடியன் செகண்ட் மைனஸ் ஒன் இங்கே நாங்கள் அவதானிப்போமாக இருந்தால் 
இந்த விடை மூன்றாவது தரப்பட்ட தரவுகள் ஆரம்ப கோணவகம் கேட்கப்பட்டுள்ளது இறுதி கோணவகம் பூஜ்ஜியம் இருபது சக்கர் இங்கே அந்த முறுக்கத்தினால் இணை ஒன்றினால் ஓய்வுக்கு கொண்டு வரப்படுகிறது ஆகவே அந்த இயக்கத்தை எதிர்க்கிறது ஆகவே இங்கே முறுக்கத்துக்கு சய பயன்படுத்துதல் வேண்டும் எம்சிக்குவானபடியாக சில சந்தர்ப்பங்களில் சரி வரும் ஆனால் நாங்கள் அந்த டோசமன் ஐயல்பாவை பயன்படுத்தும் போது இருபது என்று எழுதிவிட்டோம் என்று சொன்னால் இங்கே அல்வா சகவில் வரும் சகவில் வந்தால் இங்காலே ஆரம்ப கோணவகம் மைனஸில் வந்து அப்போ இதிலே நாங்கள் அவதானமாக இருத்தல் வேண்டும் ஓய்வுக்கு கொண்டு வரப்படுவது ஆகவே மைனஸில் வரணும் கோண அமர்முடுகள் இப்பொழுது நாங்கள் மூன்றாவது வினாவாக பரப்பு சில்லு ஒன்று அதன் மையத்தின் ஊடான அச்சு பற்றி சடத்துவ திருப்பம் ஒன்பது கிலோகிராம் கிலோகிராம் மீட்டர் ஸ்கேட்டை கொண்டது இப்பரப்பு சில்லு மோட்டார் ஒன்றுடன் தொடக்கப்பட்டுள்ளது பரப்பு சில்லு ஒன்று அதன் மையத்தின் ஊடாக உள்ள அதன் அச்சு அதன் செங்குத்து அச்சு பற்றி சடத்துவ திருப்பம் ஒன்பது கிலோகிராம் மீட்டர் ஸ்கேட்டை கொண்ட உடையது இப்பரப்பு சில்லு மோட்டார் ஒன்றுடன் தொடக்கப்பட்டுள்ளது மோட்டார் பரப்பு சில்லை ஓய்விலிருந்து அறுநூறு சுற்றல்கள் நிமிடத்திற்கு ஆர்முடுக்குகிறது அறுநூறு சுற்றல்கள் நிமிடத்திற்கு ஆர்முடுக்குகின்றது உராவை புறக்கணித்தால் பரப்பு சில்லின் மீது செய்யப்பட்ட வேலை அதாவது பரப்பு சில்லு என்பது ஒரு சில்லு இங்கே இது இந்த சடத்துவத்தில் பந்திரப்பட்டுள்ளது ஐ செவன் ஒன்பது கிலோகிராம் மீட்டர் ஸ்கேட் என தரப்பட்டுள்ளது அறுநூறு சுற்றல்கள் நிமிடத்திற்கு அறுநூறு சுற்றல்கள் நிமிடத்திற்கு என்று சொன்னால் நாங்கள் அதே முதல் ஆர்பிஎஸ் இது ஆர்பிஎம் அறுநூறு ஆர்பிஎம் என்பதை ஆர்பிஎஸ் அதாவது ஒரு செக்கருக்கு மாற்றுதல் வேண்டும் அறுநூறின் கீழ் அறுபது ஆர்பிஎஸ் அதாவது பத்து கேட்ஸ் என்று வரும் இங்கே நாங்கள் இதை எஃப் ஒன்றும் யோசிக்கலாம் ஒரு செக்கனில் சுழற்சிகளின் எண்ணிக்கை இங்கே கோண விபத்தை துணிவதற்கு ஒமேகா சமன் டூ பை எஃப் என்னும் சமன்பாட்டை பிரிவைக்க வேண்டும் அதாவது ஒரு செக்கனிலுக்கு பத்து தரம் சுழல்கிறது என்று சொன்னால் அது இந்த கோண விபத்தை நாங்கள் காணலாம் ஒமேகா சமன் டூ பை எஃப் இல் பிரதிட்டு கோண விபத்தை காணலாம் அதாவது டூ பை தர பத்து இருபது பை ரேடியன் செக்கன் மைனஸ் ஒன் இது கோண விபம் இப்பொழுது செய்யப்பட்ட வேலையை நாங்கள் காண்பதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் செய்யப்பட்ட வேலைக்கு டபுள்யூ சமன் டோ டீட்டா போடுவோமாக இருந்தால் நாங்கள் முறுக்கத்தை காண வேண்டியது வேறு காணலாம் ஏனெனில் கிருதி கோணவகம் தெரியும் ஓய்விலிருந்து அந்த வடியால் ஆரம்ப கோணவகம் தெரியும் சுழற்சி வீதம் தெரியும் ஆகவே நாங்களாக கணிக்க முடியும் ஆனால் சுகமான வழி சக்தி காப்பு விதியை பயன்படுத்துவது அதாவது செய்யப்பட்ட வேலை வந்து இயக்க சக்தியாக மாற்றமடைகிறது அவை இயக்க சக்தியை துணிந்து விட்டோம் என்று சொன்னால் செய்யப்பட்ட வேலையை காணலாம் ஆனால் வினா வந்து செய்யப்பட்ட வேலை செய்யப்பட்ட வேலையை துணிவதற்கு டபுள்யூ செவன் டோ டீட்டா அவை இங்கே நாங்கள் டோ டீட்டாவை துணிவதற்கு முறுக்கத்தை காண வேண்டும் திரும்ப திரும்பிய கோணத்தை காண வேண்டும் இப்போ இங்கே ஒரு சிறிய வேலை கூட ஆனால் அந்த சக்தி காப்பு விதியை நாங்கள் இங்கே யோசிப்போமாக இருந்தால் செய்யப்பட்ட வேலை அதனை சுழற்சி இயக்க சக்தியாக மாறுகிறது ஆகவே டபுள்யூ செவன் ஹாஃப் ஐ ஒமேகா வர்க்கத்தை பயன்படுத்தலாம் ஹாஃப் ஐ என்பது சடத்துவ திருப்பம் ஒன்பது ஒமேகா வர்க்கம் இருபது பை முழுவதின் வர்க்கம் இருபது பை முழுவதின் வர்க்கம் இங்கே நாங்கள் சுருக்கமாக இருந்தால் அரதர ஒன்பது நானூறு பை வர்க்கம் இங்கே வட்டுவோம் இருபது ஆயிரத்தி எண்ணூறு பை வர்க்கம் ஜூல் என்று வரும் ஆயிரத்தி எண்ணூறு பை வர்க்கம் ஜூல் அப்போ இங்கே நாங்கள் சுழற்சி இயக்க சக்தி ஏதாவது செய்யப்படுகின்ற வேலை சுய சுழற்சி இயக்க சக்தியாக மாற்றமடைகிறது என்பதனை அடிப்படையாக கொண்டு இந்த வினாவை செய்வது இலகுவானது இந்த டபுள்யூ செவன் செய்யப்பட்ட வேலை என்பதற்காக டபுள்யூ செவன் டோ டீட்டாவை பிரதிர வழிக்கிட்டால் நாங்கள் முறுக்கத்தை காண வேண்டும் பிறகு திரும்பிய கோணத்தை காண வேண்டும் இதிலும்பாக்க சக்தி காப்பு விதியை பயன்படுத்துவது நேரடியாக இலகுவானதாக அமையும் ஹாஃப் ஐ ஒமேகா ஸ்கேல் ஆகவே விடை ஆயிரத்தி எண்ணூறு பை வர்க்கம் ஜூல் ரைட் நாங்கள் இப்பொழுது இன்னும் ஒரு வினாவை யோசிப்போம் ஒவ்வொன்றும் எல் நீளத்தையும் எல் நீளத்தையும் எல் நீளத்தையும் திணிவு எம்ஐ உடைய ஐந்து சர்வசமனான சீர்கோள்கள் சர்வசமனான சீர்கோள்கள் 
ஒரு நிலை குத்து அச்சை பற்றி ஓய்விலிருந்து சுழற்றப்படுகின்றன இவற்றில் சில கோள்கள் கீழே காட்டப்பட்டுள்ளவாறு வளைக்கப்பட்டுள்ளன சில கோள்கள் கீழே காட்டப்பட்டுள்ளவாறு வளைக்கப்பட்டுள்ளன இக்கோள்கள் இறுதி கோணக்கதி ஒமேகா நோட்டை அடையும் வரைக்கும் ஆர்முடுக்கப்படுகின்றன பின்வரும் எவ் ஒழுங்கமைப்பு அதன் இறுதி கோணக்கதி ஒமையாய் அடைவதற்கு அதிவியர் சக்தியை கொண்டிருத்தல் வேண்டும் அதாவது எல்லா உடல்களும் ஒரே நீளத்தை கொண்டவை சீரான கோள்கள் அதன் இறுதி கோணக்கதி ஒமேகா நோட்டை அடைவதற்கு எந்த பகுதி அதாவது எந்த கோல் உயர் சக்தியை கொண்டிருத்தல் வேண்டும் என கேட்கப்பட்டுள்ளது இங்கே நாங்கள் யோசிப்போமாக இருந்தால் உயர் சக்தியை கொண்டிருத்தல் வேண்டும் அதாவது சுழற்சி அடைகிறது சுழற்சி அடைவதற்கான இயக்க சக்தி கேட்கப்பட்டுள்ளது இங்கே நாங்கள் பயன்படுத்த வேண்டிய சமன்பாடு ஹாஃப் ஐ ஒமேகா வர்க்கம் இங்கே பயன்படுத்தும் எல்லா கோள்களும் ஒரே கோண வேகத்தை அடைகின்றன எல்லா உடல்களும் ஒரே கோண வேகத்தை அடைகின்றனவே இந்த எல்லா உடல்களுக்கும் ஒமேகா நோட் வந்து ஒமேகா நோட் வர்க்கம் ஒரே பரமானத்தை கொண்டிருக்கு ஆகவே எது சடத்துவத்திற்பம் கூடியதாக உள்ளதோ அது உயர் இயக்க சக்தியை கொண்டிருக்கும் ஏனெனில் ஒமேகா நோட் எப்போவும் மாறா தரப்பட்டுள்ளது எல்லாம் ஒரே கோண வேகம் ஒமேகா நோட்டை கொண்டுள்ளது ஒமேகா நோட் இருக்கிற வழியா இது எல்லாத்துக்கும் மாறாது என்ற வழியால் எது சடத்துவத்திருப்பம் உயர்வாக உள்ளதோ அது உயர் கோண அதாவது இயக்க சக்தியை கொண்டிருக்கும் இங்கே பார்த்தோமா இருந்தால் இப்பொழுது இந்த சடத்துவ திருப்பம் உயர்வானதை கண்டுபிடித்தல் வேண்டும் இங்கே சடத்துவ திருப்பத்துக்கான சமன்பாடு ஐ செவன் சிக்மா எம்மாஸ்கேட் அதாவது திணிவிடதும் தூ எல்லாம் ஒரே துணிவை கொண்டவை ஆகவே தூரம் எது கூடவாக உள்ளதோ அது சடத்துவ திருப்பம் கூடியது அச்சிலிருந்தான தூரம் கூடியதுக்கு சடத்துவ திருப்பம் உயர்வாக இருக்கும் எல் நீளம் உள்ள கோல் இந்த முதலாவது படத்தை நாங்கள் யோசிப்போமாக இருந்தால் அந்த கோலின் அச்சு வழியே செல்வது ஆவே சடத்துவ திருப்பம் கிட்டத்தட்ட பூச்சியமாக இருக்கும் அதே போன்று இது ஒரு ஜூ வடிவத்தில் வளைக்கப்பட்டுள்ளது இங்கே நாங்கள் பார்த்தோமாக இருந்தால் இந்த தூரங்கள் வந்து சின்னனாக இருக்கு கிட்டவாக உள்ள முக்கோண வடிவத்தில் வளைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த தூரங்கள் கிட்ட கிட்ட வந்துடும் தெளிவுக்குரிய தூரங்கள் இந்த அச்சு பற்றி இவர் சாய்வாக வைக்கப்பட்டுள்ள வழியால் இந்த தூரங்கள் வந்து சிறிதாக இருக்கும் ஆனால் இந்த ஐந்தாவது வடையை நாங்கள் யோசிப்போமாக இருந்தால் இந்த கோலிந்த அச்சுக்கு ச கோலுக்கு செங்குத்தான அச்சு இங்கே பார்த்தோம் என்றால் இந்த துணிவுக்குரிய தூரங்கள் உயர்வாக உள்ளன ஆகவே இந்த ஐந்தாவது விடையில் கோலின் சடத்துவ திருப்பம் உயர்வாக உள்ளது ஆகவே உயர் சக்தியை கொண்டுள்ள கோல் ஐந்தாவது ஆகிய விடை ஐந்தாவது அதாவது உயர் இயக்க சக்தி எது கொண்டிருக்கும் என்று கேட்கப்பட்டுள்ளது சடத்துவ திருப்பம் எல்லாத்துக்கும் அதாவது கோண வகத்தின் வர்க்கம் ஒமேகா வர்க்கம் எல்லாத்துக்கும் சமனாக உள்ளது இது சடத்துவ திருப்பம் கூடியதோ அது உயர் இயக்க சக்தியை கொண்டிருக்கும் ஐசமன் சிக்மா எம்மாஸ்கேட் என்னும் சமன்பாட்டில் இருந்து எல்லாம் ஒரே துணிவுகளை கொண்டுள்ளன ஆனால் தூரம் எது கூட அச்சிலிருந்தான தூரம் அதிகமாக இருப்பின் சடத்துவ திருப்பம் உயர்வாக இருக்கும் ஆகவே ஐந்தாவது விடை பொருத்தமானதாக அமையும் இப்பொழுது நாங்கள் இன்னொரு வினாவை யோசிப்போம் திணிவு எம்மையும் ஆரே ஆரையும் உடைய சீர் வட்டத்தட்டு ஒன்று அதன் மையத்தின் ஊடாக அதன் அச்சுக்கு தளத்து அச்சு அதன் தளத்திற்கு செங்குத்தாக செல்லும் ஓர் அச்சு பற்றி சீரான கோணவகம் ஒமேகாவுடன் சுழல்கிறது மேலே விவரிக்கப்பட்ட அச்சை பற்றி தட்டின் சடத்துவ திருப்பம் ஐ என்பது அதன் சடத்துவ திருப்பம் திணிவு எம்பை எயிட்டை உடைய ஒரு களிமண் திறனை தட்டின் விளிம்பின் மீது மெதுவாக வைக்கப்பட்டு அதனுடன் ஒட்டி கொள்ளுமெனின் தோதியின் புதிய சடத்துவ திருப்பம் ஒரு சீரான வட்டத்தட்டு அந்த வட்டத்தட்டுக்குரிய சடத்துவ திருப்பம் ஐசமன் எம் ஆர் வர்க்கத்தின் ரெண்டு என தரப்படுதல் வேண்டும் அது தரப்பட்டிருக்கு பாஸ் பேப்பரில் தந்திருக்கு ஆகவே நீங்கள் அதிலே குழம்பத்தவே இல்லை ஐசமன் எம் ஆர் ஸ்கேட் பை டூ என்று தரப்படும் சடத்துவ திருப்பம் வட்டத்தட்டு சீரான வட்டத்தட்டின் அச்சு பற்றிய சடத்துவ திருப்பம் இப்பொழுது நாங்கள் யோசிப்போமாக இருந்தால் இங்கே ஒரு அச்சு பற்றி இது சுழல்கிறது இந்த தட்டின் சடத்துவ திருப்பம் ஐ அதை நாங்கள் ஐ ஒன் என்று வைப்போம் எம் ஆர் ஸ்கேட் பை டூ இது இந்த கோணவகம் ஒமேகான்னு வந்திருக்கிறோம் ஒமேகா ஒன் செவன் ஒமேகா என்று தரப்பட்டுள்ளது இப்பொழுது என்ன சொல்லப்பட்டுள்ளதுன்னு சொன்னால் இந்த வட்ட தட்டின் விளிம்பின் மீது விளிம்பின் மீது ஒரு எம்பை ஐ துணிவுடைய ஒரு துணிக்கை ஒட்டி கொள்கிறது இப்பொழுது புதிய கோண வகத்தை கேட்கப்பட்டுள்ளது புதிய கோண வகம் கேட்கப்பட்டுள்ளது அவை இங்கே நாங்கள் கோண உந்தக்காப்பு விதியை பயன்படுத்த வேண்டும் இப்பொழுது 
அந்த தட்டின் மீது சிறிய துணி ஒட்டி கொள்கிறது ஆவே என்னத்தை துணிய வேண்டும் ஒரு புதிய சடத்துவ திருப்பம் ஒன்றுருவாயிருக்கும் ஆகவே புதிய சடத்துவ திருப்பத்தை துணிதல் வேண்டும் அந்த புதிய சடத்துவ திருப்பத்தை துணிவதற்கு இங்கே நாங்கள் ரெண்டு உடல்களை யோசித்தல் வேண்டும் ஒன்று வட்டத்தட்டு மற்றது துணிக்கை வட்டத்தட்டுக்குரிய சடத்துவ திருப்பம் எம்மாஸ்கேட் பை டூ பிளஸ் இங்காலே இந்த திணிவை ஒரு துணிக்கையாக யோசித்து திறனை அது அச்சிலிருந்தான தூரம் சார்பாக யோசித்தல் வேண்டும் ஆகவே எம் ஆஸ்கேட் என்னும் சமன்பாட்டின்படி டூ ஆஸ்கேட் இது அதன் புதிய சடத்துவ திருப்பம் அதாவது வட்டத்தட்டின் சடத்துவ திருப்பத்தினதும் இந்த அச்சு பற்றி துணிக்கையின் சடத்துவ திருப்பத்தினதும் கூட்டுதோர் எம் ஆஸ்கேட் பை டூ பிளஸ் எம் ஆஸ்கேட் பை எயிட் இதிலிருந்து நாங்கள் புதிய சடத்துவ திருப்பத்தை காணலாம் அதாவது ஐந்து எம் ஆர் வர்க்கத்தின் கீழ் எட்டு இங்கே மேலங்களும் ஒரு நான்கால் பெருக்கி போட்டு நேரடியாக கூட்டி எழுதலாம் இந்த பூமாசி எடுத்து மினைக்கட வேண்டிய தேவையில்லை ஒமேகா டூ கேட்கப்பட்டுள்ளது ஆகவே நாங்கள் இங்கே கோணவுந்த காப்பீடு ஐ ஒன் ஒமேகா ஒன் சமன் ஐ டூ ஒமேகா டூவை பயன்படுத்துவோம் ஐ ஒன் எம்மாஸ்கேட் பை டூ இன்டு ஒமேகா சமன் ஐ டூ ஃபைவ் எம்மாஸ்கேட் பை எயிட் இன்டு ஒமேகா டூ இப்பொழுது நாங்கள் பார்த்தோமாக இருந்தால் இந்த எம்மாஸ்கேட் எம்மாஸ்கேட் வட்டுப்படும் இங்கே ஒரு ரெண்டு இங்கே ஒரு நான்காக வட்டுப்படும் ஆகவே இதிலிருந்து சுருக்குவமாக இருந்தால் ஒமேகா டூ செவன் நான்கு ஒமேகா என்று ஐந்து எனவர் இப்பொழுது நாங்கள் ஒரு விஷயங்களை சில விஷயங்களை யோசிக்கலாம் இந்த துணிவு அதிகரிக்கும் போது சடத்துவ திருப்பம் அதிகரிக்கிறது ஏனெனில் ஒரு துணிக்கை நாங்கள் கொண்டு வந்து ஒட்டு வரும் ஆகவே குணபகம் குறைதல் வேண்டும் ஒமேகாவில் உம்பாக குறை ஆனால் இங்கே தரப்பட்டுள்ள விடைகள் பெரும்பாலானவை ஒமேகாவில் உம்பாக்க குறைந்த விடைகள் ஆகவே கணித்து தான் பார்க்க வேண்டும் ஆனால் இதிலே சில சந்தர்ப்பங்களில் என்ன செய்து விடுவார்கள் சொன்னால் இந்த தட்டோடு இந்த துணிவை கூட்டி போட்டு அந்த தட்டின்ற துணிவை விதையும் சேர்த்து கூட்டி விடுவார் இங்கே தனித்தனியை யோசிக்க வேண்டும் தட்டின் சடத்துவ திருப்பத்தினதும் துணிக்கையின் சடத்துவ திருப்பத்தினதும் கூட்டுதோ துணிவுகளை முதலே கூட்டி போடக்கூடாது சடத்துவ திருப்பங்களை கூட்டுதல் வேண்டும் அதாவது ஒமேகா டூ துணிதல் வேண்டும் சாரி ஐ டூ துணிதல் வேண்டும் பிறகு நாங்கள் கூணவந்த காப்பீதியை பயன்படுத்த வேண்டும் ஆகிய விடை மூன்றாவது இப்பொழுது நாங்கள் இது ஒரு வளமையான ஒரு இலகுவான வினா மிக பெரிய சுழலம் துணிவுகள் கன அளவுகளாக சுருங்கும் போது சிறிய கன அளவுகளாக சுருங்கும் போது சிறிய கன அளவுகளாக சுருங்கும் போது உடுக்கள் சில உருவாகலாம் மிக பெரிய சுழலம் துணிவுகள் சிறிய கன அளவுகளாக சுருங்கும் போது உடுக்கள் சில உருவாக இச்சுருங்கல் ஒன்றின் போது சுழலின் துணிவும் சடத்துவ திருப்பமும் கோணவகமும் முறை அதாவது இந்த பெரிய துணிவுகள் பெரிய துணிவுகள் சுருங்கும் போது சிறிய துணிவுகளாக உடுக்களாக உருவாகின்றன இங்கே நாங்கள் பார்த்தோமாக இருந்தால் துணிவு மாற்றம் இல்லை தூரங்கள் மாறுபடுகின்றன அச்சிலிருந்தான தூரங்கள் மாறுபடுகின்றன ஆகவே என்ன செய்யும் என்று சொன்னால் சடத்துவ திருப்பம் வந்து குறை ஐ செவன் சிக்மா எம்மாஸ்கேட் என்ற சமன்பாட்டின்படி தெளிவு மாறவில்லை தூரம் குறைகிறது ஆகவே சடத்துவ திருப்பம் குறை அப்போ உடுக்கள் சுருங்கும் அதாவது ஒரு பெரிய தெளிவு சுருங்கும் போது அச்சிலிருந்தான தூரம் சிறிதாக வரும் ஆகவே சடத்துவ திருப்பம் குறை ஆனால் கோண உந்த காப்பு விதிப்படி ஐ ஒன் ஒமேகா ஒன் செவன் ஐ டூ ஒமேகா டூவின்படி சடத்துவ திருப்பம் குறைந்தால் கோணவகம் வந்து கூடும் சடத்துவ திருப்பம் குறையும் போது கோணவகம் வந்து அதிகரிக்கும் ஏனெனில் கோணவுந்த காப்பு விதி அதாவது ஐ ஒன் ஒமேகா ஒன் செவன் ஐ டூ ஒமேகா டூ ஆகவே சடத்துவ திருப்பம் குறையும் கோணவகம் அதிகரிக்கும் சடத்துவ திருப்பம் குறையும் கோணவகம் அதிகரிக்கும் விடை ரெண்டாவது இது ஒரு இலகுவான ஒரு அடிப்படை வினாவாகும் இப்பொழுது நாங்கள் இன்னொரு வினாவை யோசிப்போம் யாவும் ஒரே திணிவும் ஒரே ஆரை கொண்ட திணிவு ஆரை கொண்டவையும் அச்சு பற்றி முறையே ஐஆர் ஐடிஐஎஸ் என்ற சடத்துவ திருப்புக்களையும் கொண்ட வளையம் ஒரு தட்டு ஒரு கோளம் ஆகியன சாயலம் ஒன்றின் மீது தரப்பட்ட உயரம் ஒன்றிலிருந்து சருக்கால் சருக்கால் கீழ் நோக்கி உருளுகின்றன இவ்வளையம் தட்டு கோளம் ஆகியவை இத்தளத்தின் அடியை அடைவதற்கு எடுக்கும் நேரங்கள் முறையே இவ்வளையம் தட்டு திடி 
மற்றது கோலம் சொல்லி தண்டவடியாக நாங்கள் டிஎஸ் என்று தரப்பட்டுள்ளது இந்த மூன்றுக்கும் இடையான தொடர்பு கேட்கப்பட்டுள்ளது ஆகும் எடுக்கும் நேரங்கள் முறையே டிஆர் டிடி டிஎஸ் ஆகும் இந்த இதுக்கிடையான தொடர்பு கேட்கப்பட்டுள்ளது இங்கே நாங்கள் இப்போது பார்த்தோமாக இருந்தால் ஒரு சாய்தளத்தின்றி ஒரு குறிப்பிட்ட உயரத்திலிருந்து இந்த உடல்கள் வந்து உருளவிடப்படுகின்றன இங்கே நாங்கள் முதலாவது டோசவன் ஐ அல்ஃபாவை பயன்படுத்தி கோண ஆர்முடுகளை துணிதல் வேண்டும் டோசவன் ஐ அல்ஃபா இந்த டோ என்பது இங்கே நாங்கள் பார்த்தோமாக இருந்தால் உண்மையாக இது ஒரு கணித்தல் முறையை பயன்படுத்தி செய்யலாம் பெரிய கணித்தல் முறையை பயன்படுத்தி எழுதலாம் அதாவது இதிலே ஒரு ஆயுச தொழிற்படும் கீழ் நோக்கி வளர்க்கிறது இதிலே செவ்வன் மருதா கம்பரம் இங்கே எம்ஜி இது சுழற்சி அடைகிறது இதிலே எம்ஜி ஆனால் இது எம்சிக்குவாக இருப்பதனால் நாங்கள் விரைவாக யோசித்தல் வேண்டும் எம்ஜி அதாவது நிறைய இதற்கு மாறவில்லை ஆகவே முறுக்கம் வந்து மாறாது முறுக்கம் மாறா அந்த முறுக்கத்துக்குரிய கோவை மாறாமலே இருக்கும் ஏனெனில் எல்லாம் ஒரே ஆரையும் இருக்கு ஒரே துணிவையும் கொண்டுள்ளவை ஆகவே முறுக்கத்துக்குரிய கோவையில் மாற்றம் பெறாது இங்காலி பகுதி சடத்துவ திருப்பம் எது கூடவாக உள்ளதோ அதுக்கு கோண ஆர்வம் குறைவாக இருக்கும் இதுக்கு சடத்துவ திருப்பம் கூடவாக உள்ளதோ சடத்துவ திருப்பம் கூடியதுக்கு கோண ஆர்வங்கள் குறைவாக இருக்கும் கோண ஆர்வங்கள் குறைவாக இருக்கும் என்று சொன்னால் அவர் மெதுவாக தொடர்வர் இப்போ சடத்துவ திருப்பம் கூடியவர் மெதுவாக தொடர்வர் அதாவது முறுக்கம் மாறாது சடத்துவ திருப்பம் கூடியதற்கு குறைந்த கோண ஆர்வங்கள் இருக்கும் குறைந்த கோண ஆர்வங்கள் உள்ளவர் என்ன செய்வார் மெதுவாக தொடர்வர் ஆகவே அவர் தான் லேட்டாக வருவார் அடியே வந்து அதாவது மெதுவாக சுழண்டு கொண்டு வாரவர் தான் கடைசியாக வந்து அடைவார் அப்போ அவருக்குரிய நேரம்தான் உயர்வாக இருக்கும் அதாவது எல்லாம் ஒரே துணிவும் ஒரே ஆரையும் கொண்டவை ஆகவே முறுக்கம் மாறாது இங்காலி பகுதி வாராது முறுக்கம் சடத்துவ திருப்பம் எது கூடவாக இருக்கிறதோ அது குறைந்த கோணார் முடிவலை கொண்டிருக்கும் குறைந்த கோணார் முடிவலை கொண்டிருந்தால் அவர் மெதுவாக சுழலுவார் ஆகவே அவர் தான் லேட்டாக வருவார் பின்னுக்கு அப்போ அவருக்குரிய கூடிய நேரம் எடுக்கும் ஆகவே நாங்கள் இங்கே யோசிக்க வேண்டியது சடத்துவ திருப்பம் கூடியவர் வந்து கடைசியாக வருவார் அவை யார் சடத்துவ திருப்பம் குறைந்தது ஒரு வளையம் வளையத்துக்கு எங்களுக்கு தெரியும் எம் ஆஸ்கேட் வளையத்துக்கு சடத்துவ திருப்பம் தட்டு எம் ஆஸ்கேட் பை டூ மற்றது அதாவது கோளம் கோளம் என்பது அது ஒரு திண்ம கோளம் சொலி தண்ட தந்து இருக்கு திண்ம கோளம் ஆகவே ரெண்டு தண்ணீர்கள் ஐந்து எம் ஆஸ்கேட் சடத்துவ திருப்பம் ஆக கூடியவர் வந்து இறுதியாக வந்து சேருவார் அதாவது எம் ஆஸ்கேட் தான் சடத்துவ திருப்பம் கூடியது சடத்துவ திருப்பம் கூடியவர் குறைந்த கோண ஆர்முடலை கொண்டிருப்பார் அவர் இறுதியாக வந்து சேருவார் ஆகவே அவருக்குரிய நேரம் அதாவது டிஆர் வந்து உயர்வாக இருக்கும் டிஆர் வந்து உயர்வாக இருக்கும் அடுத்தது ஒரு திண்ம கோலம் கோலம் என்பது ரெண்டின்களை இந்த மாஸ் கேட்ட கொண்டிருக்கும் அவர் ரெண்டு பேருக்கும் இடைப்பட்டதாக இருக்கிறது இதுக்குள்ளே வரும் ஆகவே மற்றவர் வந்து சடத்துவ திருப்பம் குறைந்தவர் ஆ எம்மாஸ் கேட் பை எம்மாஸ் கேட் பை டூ என்பது தட்டின் சடத்துவ திருப்பம் தட்டின் சடத்துவ திருப்பம் எம்மாஸ் கேட் பை டூ இப்போ நாங்கள் அடுத்த சடத்துவ திருப்பம் ரெண்டின் கேட் ஐந்து எம் ஆஸ்கேட் ரெண்டின்கள் ஐந்து ரெண்டின்கள் ஐந்து என்பது இதற்கிடையிலே வரும் இவர் கண்டிப்பாக தான் இருக்கணும் ச அதாவது வளையத்தின் சடத்துவ திருப்பம் எம் ஆஸ்கேட் தட்டின் சடத்துவ திருப்பம் எம் ஆஸ்கேட் பை டூ திண்மத்தின் கோள திண்ம கோளத்தின் சடத்துவ திருப்பம் ரெண்டின்கள் ஐந்து எம் ஆஸ்கேட் இந்த உடனின்படி நாங்கள் பார்த்தோமாக இருந்தால் ச வளையத்திற்கு சடத்துவ திருப்பம் உயர்வது ஆகவே அதற்குரிய நேரமும் கூடவாக எடுக்கும் அடுத்தது தட்டு அடுத்தது அது இந்த திண்ம கோலமாக இருக்கும் ஆகவே டிஆர் அதாவது தட்டு வளையம் வந்து ஆக கடைசியாக வந்து சேரும் நேரத்தை கூட எடுக்கும் அடுத்த தட்டு அடுத்த கூடிய நேரத்தையும் மிக குறைந்த நேரத்தில் திண்ம கோலமும் வந்தடையும் ஆகவே விடை மூங்காது இங்கே நாங்கள் யோசிக்க வேண்டிய விடயம் முறுக்கம் மாறாது முறுக்கம் மாறாது சடத்துவ திருப்பம் எது கூடவாக உள்ளதோ அதற்கு கோண ஆர்முடுகள் குறைவு ஆகவே அவர் 
மெதுவாக துளர்வர் அவை லேட்டாக வரும் லேட்டாக வரும்னு சொன்னால் நேரம் கூட எடுக்கும் அதாவது தட்டுக்கு நேரம் கூட எடுக்கும் சாரி தட்டில்லை வளையத்திற்கு நேரம் கூட இருக்கும் டிஆர் உயர்வாக இருக்கும் நேரம் கூட எடுக்கும் அடுத்த அது தட்டு இந்த சனத்துவ திருப்பத்தின் ஒழுங்கமைப்பு ஓரளவுக்கு தெரிந்திருத்தல் வேண்டும் இப்பொழுது இன்னொரு வினா உருவில் காணப்படும் வட்டத்தட்டு வடிவம் உள்ள சக்கர வானம் ஒன்று எரிவதன் மூலம் பிறப்பிக்கப்படும் ஒரு மாறா மருதாக்க விசை காரணமாக உப்பமான கிடை நிலம் ஒன்றின் மீது சற்றச்சை பற்றி அதன் சடத்துவ திருப்பம் ஐசமர் இம்மாஸ்கியட் பை டூ எனவும் கொள்க அதாவது கிடையாச்சு பற்றி அது சுழல்கிறது சற்றச்சு பற்றி சுழல்கிறது சற்றச்சை பற்றி சுழல்கிறது அதன் சடத்துவ திருப்பம் எம்மாஸ்கேட் பை டூ குறித்த கணத்தில் எரிந்து கொண்டிருக்கும் வானத்தின் திணிவு எம் வானத்தின் திணிவு எம் அதன் ஆரே ஆர் கோண வேகம் ஒமேகா கோண ஆர் முடிவல் அல்ஃபா ஆகியவற்றின் பெருமானங்கள் முறையே எம்ஆர் ஒமேகா என தரப்பட்டுள்ளது அதாவது திணிவு வந்து எம் ஆரே ஆர் கோண வேகம் ஒமேகா கோண ஆர் முடிவல் அல்ஃபா முறையே என தரப்பட்டுள்ளது இதற்கிடையிலான தொடர் இங்கே நாங்கள் யோசிப்போமாக இருந்தால் இந்த எரிபொருள் வந்து இந்த திசையிலே தள்ளும்போது எரிந்து தள்ளுகிறது அதை நாங்கள் எஃப் ஒன்று வைப்போம் இந்த ஆரை வந்து ஆர் திணிவம் ஆரே ஆர் இங்கே நாங்கள் பயன்படுத்த போகிற சமன்பாடு டோ சமன் ஐ அல்ஃபா டோ என்பது எஃப் இன்டு ஆர் திணிவ அதாவது விசை தர சங்கத்து தூரம் அதாவது எரிபொருள் வந்து எரிவதனால் விசை ஒன்று இங்கே எஃப் உருவாக்கப்பட அதே விசை நியூட்டன் மூன்றாம் விதிப்படி சமரம் எதிர்மான விசை சக்கரத்தில் தொழிற்படும் அவை சக்கரம் எதிர் திசையில் துளரும் முறுக்கம் எஃப் இன்டு ஆர் ஐ ஹாஃப் எம்ஆர் கேட் இன்டு அல்ஃபா இங்கே நாங்கள் யோசிப்போமாக இருந்தால் இந்த ஆறு மாறும் பட்டுப்பட எஃப் சமன் எம் ஆர் அல்ஃபா பை டூ என வரும் டோ சமன் ஐ அல்ஃபா இங்கே நாங்கள் பார்த்தோமாக இருந்தால் மாற மருதாக்க விசை காரணமாக நிலம் ஒன்றின் மீது சற்றச்சை பற்றி சுழல்கிறது சற்றச்சை பற்றி சுழல்கிறது இங்கே பார்த்து மாதிரி மாறா விசை எஃப் மாறா சக்கரம் எரியும் போது எம் வந்து குறையும் ஆரையும் குறையும் ஆனால் என்ன செய்யும் அல்ஃபா வந்து அதிகரிக்கும் ஆனால் இங்கே பார்த்தோமா இருந்தால் எஃப் மாறாதெனின் இந்த எம்ஆர் அல்ஃபா என்னும் கணியம் மொத்தமாக மாற்றமடையாது ஆகவே எம் ஆர் அல்ஃபா ஒரு மார்லியா விடை முதலா இப்பொழுது நாங்கள் ஓர் உபகோல் எஸ் ஆனது புவி ஈவெட்டி புவி ஈவெட்டி ஒரு நீழ்வளைய மண்டலத்தில் இயங்குகிறது நீழ்வளைய மண்டலத்தில் இயங்குகிறது புள்ளி ஏயில் உபகோலின் கதி பி எனில் புள்ளி பியில் அதன் கதி யாது அதாவது ஏயில் அதன் கதி பி எனின் பியில் அதன் கதி யாது ஒரு உபகோல் எஸ் ஆனது புவி ஈ பற்றி ஒரு நீழ்வளைய மண்டலத்தில் இயங்குகிறது புள்ளி ஏயில் உபகோலின் கதி பி எனின் புள்ளி பியில் அதன் கதி யாது இங்கே நாங்கள் பார்த்தோமாக இருந்தால் இங்கே இருக்கிற கதி வந்து வி இங்கே இருக்கிற கதி கேட்கப்பட்டுள்ளது வி டேஷனாக பயன்படுத்தும் இங்கே கோண உந்த காப்பு விதியை பயன்படுத்துதல் வேண்டும் சக்தி காப்பு விதியை பயன்படுத்தக்கூடாது கோண உந்த கா அதாவது கோள்களின் இயக்கத்தில் கோண உந்த காப்பு விதி செல்லுபடியாகும் இங்கே கோண உந்த காப்பு விதியை பயன்படுத்தும் போது ஏவரிமான உந்தத்தின் திருப்பம் கோண உந்தம் என்பது பயன்படுத்தப்படும் எல்சமன் ஐயோமேகா என்பது இங்கே பயன்படுத்த முடியாது ஆகவே ஏவரிமான உந்தத்தின் திருப்பம் இ பற்றி ஏவரிமான உந்தத்தின் திருப்பம் எம் இன்று வி ஏவரிமான உந்தம் தூரம் நான்கு டி சமன் இங்கே பார்த்தோமாக இருந்த பியில் கோண உந்தம் எம் இன்று வி டேஷ் இது ஏவரிமான உந்தம் அதுக்குரிய திருப்பம் காண்பதற்கு டியால் பெருக்க வேண்டும் தூரம் தரப்பட்டுள்ளது ஏவரிமான உந்தத்தின் திருப்பம் கோண உந்தமாகும் இதிலிருந்து நாங்கள் வி டேஷ் சமன் நான்கு வி என பெற முடியும் இங்கே கோண உந்த காப்பு விதியை பயன்படுத்துதல் வேண்டும் ஆகவே விடை நான்காவதா அடுத்து வரும் நிகழ்ச்சிகளில் இனி பொறியியலின் மிகுதி பகுதிகளை ஆராய்வோம் நன்றி வணக்கம்